जय हिंद एंड वेलकम टू टॉपर्स कॉर्नर केमिस्ट्री नोट सेलेक्टिव स्टडी लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट 11 सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ द केमिस्ट्री फॉर विच वी आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम लॉन्ग सो देर इज 11 वीडियोस ऑफ द सीरीज व्हिच वी आर मेकिंग फॉर एनडीए केमिस्ट्री वी हैव कवर्ड ई कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट व्हिच विल बी आस्क इन योर एनडीए एग्जाम ठीक है तो इस नोट्स के बाहर का कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि हमें सेलेक्टिव स्टडी करनी है स्मार्ट स्टडी करनी है ठीक है नाउ सी द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इज ऑक्सीडेशन नंबर एलॉयज एंड यूजेज ऑफ द बैटरी सॉरी एलॉय एंड देर यूजेज एंड देन बैटरी तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बीच में छूट गए थे जिन्हें हम बाद में कवर कर रहे हैं ठीक है इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछे जा सकते हैं ठीक है सो लेट्स बिगिन सो ऑक्सीडेशन नंबर अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इट इज हाइपोथेटिकल चार्ज दैट एन एटम वुड हैव If all the bonds of the atoms of different element were removed, इसका मतलब अगर H2O टू ओ लिखा हुआ है और अगर मैं ये एच टू दोनों निकाल देता हूँ ठीक है तो ऑक्सीजन पर या किसी भी एलिमेंट पर मान लो एक्स एलिमेंट है उस पर कितना चार्ज आ जाएगा उसको हम क्या बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है अब आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इज रिप्रजेंटेड बाई द इंटीजर ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो हमेशा इंटीजर से दिखाया जाता है मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जो है माइनस एक्स हो सकता है या फिर प्लस एक्स हो सकता है आई मीन माइनस और पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है जीरो भी होता है सो इट मे बी नेगेट पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो ठीक है कुछ भी हो सकता है आगे आते हैं सब इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हम क्या करेंगे बात करेंगे ठीक है तो भाई देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इज प्लस वन फॉर हाइड्रोजन सोडियम एंड पोटेशियम हमेशा हाइड्रोजन हो गया ठीक है या फिर सोडियम हो गया या फिर सॉरी सोडियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया के ठीक है सोडियम नाइट्रियम तो इन तीनों के लिए जो ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज ऑलवेज वर्ड प्लस वन क्या है प्लस वन अच्छा अभी मैं बताता हूँ इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है छोटी सी कैसे हमें देख करके ही पहचानना है किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस टू फॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस टू आगे बढ़ते हैं भाई अभी यहाँ पर क्या है एक्सेप्ट ये इंपॉर्टेंट है ये रटना पड़ेगा इसका कोई शॉर्टकट नहीं है ठीक है एक्सेप्ट इन पर ऑक्साइड जब भी पर ऑक्साइड दिया होगा ऑक्सीजन का देन द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी माइनस और एफ ई एफ टू ओ में हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू रहेगा बाकी हर जगह ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस टू होगा ठीक है आगे आते हैं भाई प्लस टू फॉर द मैग्नीजियम कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्टियम ठीक है आगे आते हैं माइनस वन फॉर फ्लोरीन ऑलवेज फ्लोरीन का हमेशा क्या होगा माइनस वन अब देखते हैं एक नज़र हम डालते हैं थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल पर मतलब भाई इतना कैसे समझ एक कम समझ में आएगा किसी का माइनस किसी का माइनस कैसे ये आ रहा है बताते हैं देखो भाई अगर मैं इसको पीरियोडिक टेबल मानता हूँ छोटी सी तो ये पीरियड है नीचे की तरफ बढ़ रही है ग्रुप इस साइड में बढ़ रहा है ये ग्रुप वन टू दिस इज थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और हाँ एक इंपॉर्टेंट बात और जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवल ट्वेंटी तक आप नाम याद रखें ठीक है एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करके ठीक है तो यहाँ पर देखिए जैसे कि है देखिए हाइड्रोजन ठीक है देन हीलियम लिथियम बेरीलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियम ठीक है ये नाम सारे लिखे हुए हैं इस ऑर्डर में अभी हाइड्रोजन क्या है पहले ग्रुप में है लिथियम क्या है पहले ग्रुप में है सोडियम पोटेशियम और रूबीडियम ये सब क्या है पहले ग्रुप में है तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा प्लस कितना प्लस वन कितना हो जाएगा प्लस वन ठीक है इसका मतलब क्या हुआ कि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा में और ये इसे क्या कर सकते हैं डेनोट कर सकते हैं सॉरी डोनेट कर सकते हैं क्या कर सकते हैं डोनेट कर सकते हैं अब दूसरे ग्रुप में देखते हैं हम भाई बेरिलियम मैग्नीजियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम इनके सबके पास क्या है दो दो इलेक्ट्रॉन है प्लस में क्या है दो दो इलेक्ट्रॉन प्लस में है और ये दो दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं डोनेट कर सकते हैं दे सकते हैं इसीलिए इनका जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा प्लस टू मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम देख सकते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्टियम ठीक है आगे बढ़ते हैं इसका होगा प्लस थ्री समझ रहे ठीक है अब इसी तरह से जब हम आते हैं फ्लोरिन पे तो भाई फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन ये सब क्या है ये सब ग्रुप 17 है हेलोजन है क्या है हेलोजन अब ये हेलोजन की क्या स्टोरी है इनको अगर एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये कंप्लीट हो जाएंगे मगर इनके मगर इसका मतलब इनके अंदर कमी है इलेक्ट्रॉन की 
तो इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितना होगा माइनस वन जैसे कि फ्लोरीन का ठीक है समझ गया आप बात तो मतलब मेरे कहने का मतलब कि भाई जितना इलेक्ट्रॉन आउटर आउटर ऑर्बिट ठीक है में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ज़्यादा क्या होगा उसका क्या होगा प्लस में उतना ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा मेटेलिक के केस में और नॉन मेटेलिक के केस में नेगेटिव में होगी ऑक्सीडेशन नंबर ठीक है क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर वो लूज करेगा तो क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव में गेन करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई चार्ज ऑन द न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज ऑलवेज जीरो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उन पर जो चार्ज होता है दैट इज ऑलवेज वॉट जीरो सो सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज विल बी जीरो मतलब जितना नेगेटिव चार्ज का और पॉजिटिव चार्ज का सम होगा किसी भी कंपाउंड में उसको हम क्या बोलेंगे वो कितना हो जाएगा जीरो तो हम कैलकुलेट करते हैं भाई किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चलो देखते हैं के एम एन ओ फोर ले लिया अब के एम एन ओ फोर में मैंने क्या रूल बताया कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल है के एम एन ओ फोर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और कोई भी जब न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा तो उसका जो टोटल चार्ज होगा वो कितना होगा जीरो होगा तो भाई फाइन दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मैग्नीजियम मैग्नीजियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालना है पोटेशियम का जो है ऑक्सीडेशन नंबर हमने प्लस वन पढ़ पढ़ लिया है ठीक है आगे बढ़ते हैं पहले सो वी विल कंसिडर के एम एन ओ फोर इज द न्यूट्रल आइटम सो सम ऑफ ऑल चार्जेज इज जीरो ऐसे हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ध्यान से देखिएगा इसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एम एन इज इक्वल टू एक्स ये हमने लेट कर लिया और हमें पता है कि पोटेशियम सॉरी पोटेशियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है वन है और जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो माइनस टू है क्यों क्योंकि मैंने बताया था ऑक्सीडेशन का ऑक्सीजन का माइनस ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा माइनस टू होता है एक्सेप्ट पर ऑक्साइड और एफ टू ओ में याद कर लो ये बात ध्यान में बैठा लो पर ऑक्साइड में माइनस वन और एफ टू ओ में प्लस टू ये बात याद रख लेना ऑक्सीजन के बारे में ठीक है तो मैं ये दो चीज़ें पता चल गई अब हम वैल्यू पुट कर देंगे खटा खट देखते हैं भाई के एक है तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया के एम एन ओ फोर है तो के की जगह पर प्लस वन एम एम एन की जगह पर एक्स रख दिया हमने माना हुआ था प्लस माइनस टू ये क्या है माइनस टू ऑक्सीडेशन नंबर है इन टू फोर यानी कि फोर ऑक्सीजन है तो इन टू फोर इक्वल टू जीरो तो इसको सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू क्या निकल करके आती है सेवन तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एम एन इन के एम एन ओ फोर इज ऑलवेज प्लस सेवन कितना है प्लस सेवन हाँ खोल कर देखिए प्लस सेवन ठीक है अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जरा सा आते हैं ठीक है ओके लेट एस सी नाउ यूज ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट मेटल एंड द नॉन मेटल मतलब भैया कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल और नॉन मेटल के यूज देख लेते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये पूछे जाते हैं इनमें से एक दो पॉइंट आ जाता है कभी कभी ठीक है सो फेरस ऑक्साइड एफ ई टू यूज टू प्रिपेयर फेरस सॉल्ट एंड ग्रीन ग्लास ठीक है फेरिक ऑक्साइड एफ ई टू ओ थ्री इट इज यूज इन द ज्वेलर शॉप ठीक है सिल्वर नाइट्रेट ये याद करना पड़ेगा दिमाग में रखना पड़ेगा ठीक है इसे आप नोट कर सकते हो सिल्वर नाइट्रेट दैट इज ए जी एन ओ थ्रू इट इज कॉल्ड लूनर कास्टिक एंड इट इज यूज टू प्रिपेयर इंक ये इंक बनाने के काम में आती है ठीक है जो कि वोटिंग में इस्तेमाल होती है सिल्वर नाइट्रेट की जो इंक होती है वो बहुत जल्दी पेपर पर लगते ही सूख जाती है ठीक है ये इंपॉर्टेंट बात है इससे क्रॉस प्रिंटिंग नहीं होती है क्रॉस मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे इंक लगी हुई है मैंने इस पेज को फोल्ड कर दिया तो ऐसा नहीं होगा कि वो इंक यहाँ पर भी लग जाए ठीक है सो so, अब आगे आते हैं भाई मर्क्यूरिक क्लोराइड यानी एच जी सी एल टू इट इज़ यूज टू प्रिपेयर दी कैलोमिल एंड दी पॉइजन ठीक है पॉइजन बनने का काम आता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एच टू ओ टू पर ऑक्साइड का फॉर्मूला देख लो भाई ओ टू एच टू ओ टू पर ऑक्साइड ठीक है पर ऑक्साइड कहाँ पर मैंने बात किया था ऑक्सीजन का जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट पर ऑक्साइड में माइनस वन रहेगा क्या रहेगा माइनस वन यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है माइनस वन बोलना नहीं है यूज इज दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ब्लीचिंग एजेंट एंड दी इंसेक्टिसाइड आगे आते हैं सब इंपॉर्टेंट एलॉयज एंड देयर यूज यहाँ पर मैं स्क्रीन को थोड़ी देर के लिए होल्ड करता हूँ प्रॉपर तरीके से आप भी इसे होल्ड करके यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो नोट कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट दैट इज ब्रॉन्ज ब्रास गन मेटल शोल्डर मैगनालियम स्टेनलेस स्टील मैं कुछ बता देता हूँ भाई जो ब्रास होता है इसमें कॉपर सेवेंटी परसेंट जिंक थर्टी परसेंट इस तरह से सबके बारे में मैंने परसेंटेज यहाँ पर लिखी हुई है आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में यूज़ होता है नाउ जो ब्रॉन्ज होता है दिस इज़ यूज फॉर कॉइन बेल यूटेंसिल्स एक्सेट्रा ठीक है गन मेटल आपको पता ही है बैरल गियर बेरिंग इम्पॉर्ट मतलब जो हार्ड जहाँ पर हाई हीट बेरिंग कैपेसिटी हो उसमें गन मेटल लगता है शोल्डर क्या
रेडियो की शॉप पे टेलीविज़न की शॉप पे जो ग्रीन कलर की एक इंटीग्रेटेड सर्किट होती है उसमें कई सारी जगह जोड़ने के लिए एक वायर होता है उनके पास पतला सा सिल्वर कलर का और वो उसे पिघला पिघला करके जोड़ते रहते हैं उसे हम कहते हैं सोल्डर उसे क्या है सोल्डरिंग के काम आता है ठीक है उसमें लेड होता है और टिन होता है ठीक है और ये सोल्डरिंग के काम में आता है सोल्डरिंग मतलब जोड़ना मैंगनेलियम से भाई फ्रेम बनता है एयरक्राफ्ट का ठीक है स्टेनलेस स्टील में निकल आयरन और जो है क्रोमियम और कार्बन होता है ठीक है इससे यूटेंसिल और कटलरी बनती है आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ आगे आते हैं भाई बैटरी पर बैटरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसे इग्नोर कर देते हैं क्लास एलेवेंथ में क्लास ट्वेल्थ में ठीक है तो अच्छे से आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा एक बार और इसके बारे में कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगी सो इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर सेल कनेक्टेड इन द सीरीज मतलब कई सारे सेल एक दो तीन चार जब ये सीरीज में जोड़ दो तब ये क्या बन जाएगा एक बन जाएगी बैटरी ठीक है बैटरा बहुत ही गलत वर्ड है बैटरा का बैटरा का कोई वर्ड नहीं होता बैटरी ही होती है ठीक है बट लोग बहुत बड़ी बैटरीज को बैटरा कहते हैं वो बहुत ही गलत है ठीक है सो देर आर टू टाइप्स ऑफ दी बैटरीज बैटरी कितने तरीके की होती है दो तरीके की एक होता है प्राइमरी बैटरी और एक होता है सेकेंडरी बैटरी जैसे कि आपने देखा होगा कुछ बैटरी जो घड़ी में लगती हैं बाजे में लगती हैं कुछ बैटरी जो फ़ोन में रहती है ठीक है या फिर कुछ ऐसी टॉर्च में रहती है जिन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं तो यह प्राइमरी बैटरी क्या होती है जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते और सेकेंडरी बैटरी क्या होती है जिसे हम चार्ज कर सकते हैं भाई प्राइमरी बैटरी पहले बनी अब प्राइमरी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती पुरानी है बेचारी तो इसे हम क्या कहेंगे प्राइमरी है सेकेंडरी बैटरी में क्या बार बार चार्ज हो जाएगी बैटरी नहीं फेंकनी पड़ेगी तो ये नहीं है तो ये रिचार्जेबल है ठीक है जैसे इसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल मर्क्यूरी सेल ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल दोनों प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल हैं ये बेचारे चार्ज नहीं होते इनका इस्तेमाल करो और फेंक दो ड्राई सेल हम रेडियो में बाजे में घड़ी में इन सब में यूज़ करते हैं सूखा सूखा सा होता है ब्लैक ब्लैक ठीक है आगे आते हैं लेड स्टोरेज बैटरी अब यह है सेकेंडरी बैटरी लेड स्टोरेज बैटरी निकल कैडमियम बैटरी ये सब वो बैटरीज हैं जो अपने घर में यूज़ करते हैं एयरक्राफ्ट स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं ट्रैक ट्रैक्टर्स में यूज़ करते हैं मतलब कार्स में यूज़ करते हैं एक्सेट्रा ठीक है आगे बढ़ते हैं भाई प्राइमरी बैटरीज पढ़ते हैं प्राइमरी बैटरीज जो है हमने यहाँ पर पढ़ा है ड्राई सेल और मर्क्यूरी सेल ठीक है तो अब आते हैं ड्राई सेल पढ़ लेते हैं ड्राई सेल को एक एक और नाम है दैट इज़ लेकलानची सेल क्या है लेकलानची सेल मैं स्क्रीन यहाँ पर रोकता हूँ आप आराम से देख सकते हैं इस फिगर को इस फिगर में क्या है एक ग्रेफाइड की रॉड दे दी गई है इसे कैथॉड माना गया है ठीक है और यहाँ पर जिंक दे दिया गया है जिंक कंटेनर और इसे एनॉड मान लिया गया है एनॉड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है कैथॉड हमेशा निगेटिवली चार्ज होता है एनॉड को रेड साइन से दिखाते हैं और कैथोड को हमेशा ब्लैक साइन से दिखाते हैं ब्लैक कलर से ठीक है और यहाँ पर पेस्ट है मैंगनीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन का और एक पेस्ट और यहाँ पर लगाया गया है जो है एन एच फोर सी एल प्लस जेड एन सी एल टू ठीक है तो ये अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यहाँ पर पेस्ट रखा गया है जिसमें रिएक्शन होती है और उसकी वजह से हमें क्या मिलता है पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है और पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी का कितना होता है वन पॉइंट फाइव ये वो सेल है भाई जो हम घड़ी में लगाते हैं किस में लगाते हैं घड़ी में ठीक है अब आगे बढ़ते हैं मर्क्यूरी सेल कौन सी घड़ी में जो क्लॉक वॉल क्लॉक में लगाते हैं बड़ी सी होती है गोल सी बहुत बड़ी भी नहीं होती छोटी सी होती है गोल गोल सी ठीक है जो कि बुलेट के टाइप में होती है बड़ी सी ठीक अब आगे आते हैं मर्क्यूरी सेल मर्क्यूरी सेल में देखिए यहाँ पर ध्यान से ये सेल है और यहाँ पर है भाई कार्बन प्लस एच ठीक है इसका एक जो है कैथोड बना दिया गया और एनॉड के लिए जिंक मर्क्यूरी अमलगन ले लिया गया है एनॉड के तौर पर ठीक है और पेस्ट यहाँ पर बनाया गया है के ओ एच एन जेड एन ओ ये याद रखना पड़ेगा भाई किसका पेस्ट किस बैटरी में यूज़ हो रहा है कितना पोटेंशियल किस बैटरी का है ये तो पूछा ही जा चुका है ठीक है और इसी बैटरी का पूछा गया है मर्क्यूरी का लेवा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इसका जो पोटेंशियल होता है वो कम होता है ये कमज़ोर होती है वन पॉइंट थ्री फाइव इट रिमेन थ्रू आउट दी लाइफ और ये पूरे लाइफ यही पोटेंशियल बना करके रखती है अब आगे आते हैं भाई सेकेंडरी बैटरी पर इट लेड स्टोरेज बैटरी क्या है यूज एट दी होम ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा लेड एनोड पैक लाइट ग्रिड विद द पी वी ओ कैथोड मतलब बैटरी है तो लेड एनोड का ऐसे करके पैक्ड होता है लेड ग्रिड में और कई सारे खड़े 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 करके ये पैक करके रखे जाते हैं ठीक है वो कैथोड का काम करते हैं थर्टी एट परसेंट इज सोल्यूशन ऑफ एच टू एस ओ फोर यूज इन इलेक्ट्रोलाइट ये इंपॉर्टेंट है भाई यही पूछा जाएगा आपसे कितना परसेंटेज एच टू एस ओ फोर होना चाहिए उसके सोल्यूशन में तो अड़तीस परसेंटेज कितना अड़तीस परसेंटेज वोल्टेज
ठीक फिर सेकेंडरी बैटरीज का जो सोल्यूशन है वो याद रखो थर्टी एट परसेंटेज और पोटेंशियल याद रखो इसका मर्करी सेल का वन पॉइंट थ्री फाइव लकलांची सेल का वन पॉइंट फाइव ठीक है वोल्टेज सो टास्क फॉर यू इज दैट इम्पॉर्टेंट ओर्स आपको ओर पता करने हैं ऑफ एल्यूमिनियम कॉपर आयरन मैग्नीजियम जिंक ठीक है आप इसे फाइंड करो और उसका फॉर्मूला क्योंकि और से भी हो सकता है बहुत रेयरली कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वो भी पूछा भी जाएगा तो इनमें से भी पूछा जाएगा बस तो आप इनके एक बार नाम ढूंढ लो बस इतना ही आपका टास्क है अगर आप कर पाते हैं तो अच्छी बात है सो नेक्स्ट वीडियो आई विल शिफ्ट आर फोकस टूवर्ड्स द फिजिक्स एंड वी विल स्टार्ट अपलोडिंग द फिजिक्स सीरीज फॉर एंड ठीक है पहले कुछ दिन मैं क्लास टेंथ के लिए साइंस की कुछ वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ उसके बाद में मैं फिर से फोकस चेंज करूँगा और एन की वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट करूँगा ओके सो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट ओके प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो ठीक है दिस इज एस के मिश्रा हियर ओके सो जय हिंद एंड जय भारत